Hello friends, Indian Space Research Organization, that is ISR, you have a recruitment notification for this vacancy. If you have a question for you, you have to apply for ITA, you have to apply for ITA, then you have to apply for diploma, you have to apply for ITA, you have to apply for ITA, you have to apply for National Apprenticeship Certificate, you have to apply for ITA, 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 you have to Ini bagus skip ya, dan kita channel ini, alangkah kita video sekarang dan baru ini kita ada ekshaya. Karena kita detail ada video sih yang seramik ya, anda apa dengan itu bagar pertemuan itu, anda apa dengan anda anggernya anak itu dengan komen itu, dengan dia agak perlu juga, atau apa dengan anda dengan kita kita video kandang ini sih yang sahaja dengan anda ya, ada ini samshengal dengan kita cody kita apa dengan komen section dengan kita karya yang lakukan dengan kita dengan kita video seperti apa yang lakukan dengan kita agak perlu tahu mana. Apa dengan kita sedih anda hari ini cale, dengan video skip ya, dengan kandang ini sih yang ada ini aja, tera, ini lekat tera apply sih, apa dengan anda cody Kerana, kerana allah itu, nampak orang orang relevan dia itu la, ini adalah sampeh yang gelar, ada means relevan dia itu la, barangan video mungkin ada kan dah dengan share sesuatu di kuno ribad, ini adalah message yang ada. Pada ini kita nampak reply kau akan baca dah, pasti anda pun kau dah lihat komen di kau beri anda tu orang deh. Apa nih kalau sampeh yang gelar beri anda tu orang deh, anggennya la, ada ada boleh dengan nih kalau install lekang nampol deh, ribad ada kalau cuci dengan cuci dengan, apa ada orang pandai nampol dengan follow sih, agak sih ya, okay. अब आधा के निंगले दिन तो प्रदेश ही किन्हों अब हम एक्सीम निंगले का कोटे वाले को के शेयर ही तो कोड का अब निंगले वीडियो मुड़ बना टेक कांड का निंगला ने कारण ना हमारे इधर इकले मेरे एंटरटेनमेंट वीडियो ना लगा ना हमारे चिरपी के रंगने ला अरु ना के आंगने ला वीडियो ले लो जस्ट ना हमारे कैरियर माय बंद अप टलर वीडियो ना हमारे कार्ड ना तो अंदर ला आरी दीला ना हमारे ये तो अबेक्शन समर्पित किया ना क्लेम अबेक्शन समर्पित किंच कार्य ने तो शेष में देखने तेत्तो अंदर टू पिना पालने का आरी ला ना हमारे अबेक्शन समर्पित किंच मुन्बे आदेले केंद्र के कार्य गल बना मेला सेट्टा किंच शेष मात्र ना हमारा प्लेच या अल्लात वक्षन ना हमारा अबेक्शन रिजेक्ट आओ आओ एक चांस ना हमके नष्ट पड़ो ओके अंगन एक बार प्रश्न गल इंडा पाता के प्रत्येक श्रद्धि के ना हमारे फोटो நாம்கிதின்டைய்வில்லைக்கிறேன். अभी दान ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन दाने नोटिफिकेशन पब्लिश है दरीकन्दे निकाल रहा मेरे तारा ना आया दादे अप्रैल रोज ना लाने नोटिफिकेशन रिलीज है दरीकन्दे निको डे कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथीस द वन स्पेस सेंटर लाइक Sri Hari Kota ini kan? Kau dah lewat kencing sendiri kan? Tapi pernah Department of Space ni kira mana macam unit ni lekum beli cerita ni. Apa nama kita? Adine online item ni, kita apply cerita ni. Apa yang kita posting ni? Kita nak. Apa orang nama kita kategori ni? Orang ini technical assistant ni. Orang ini post ni. Okay. Apa yang kita kategori ni? Post ni kita kan? Kita kategori ni beli cerita ni. Apa yang kita jadikan? Kita nak cerita. Okay. ITM diploma ni. Okay. Then graduation ni. Apa yang kita ni? Kita apply ni. Posting ni. Okay. Apa yang kita jadikan? Kita nak cerita. Page wise ni. Yang kita nak cerita ni. Kita nak pergi buat ni. Apa orang nama kita? Kategori ini baru ini ada disiplin orang mana sinematografi atau boleh atau fotografi mana. Ini ada dua vacancy ada. Orang general ada vacancy lada. Orang SC candidates ada. Apa general vacancy lekik? Ia itu candidates ni mana kita apply ya? Ini dalam SC ke matra satu dua vacancy ulo. OBC candidates ni general vacancy lekap apply ya. Then ST candidates ni apply ya. SC candidates ni apply ya. EWS candidates ni apply ya. Mark mana kita ini baru ini general vacancy ada. Orang vacancy lekap apply ya. Apa yang ini kita ni orang macam ni orang baru ni orang ikhlas. Nampol vacancy ni ok apply ciri tu. Nampol eligible ano. Nampol eligible ano kita maximum exam ini dah. Ini adalah ano government exam kita maximum attend dia. Ini dengan kita 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 kita. Nampol ni orang ni dulu prepare ini dah. Madi ini adalah ano. Apa itu pertengahan ni orang sedikit. Apa orang vacancy ni orang vacancy lekap apply ya. Apa nampol cila post lekap nampol अप्लाई चाहिए तो निश्चय शम वीडियो वैकेंसी कोड़ा ना का साथ देगा इंडे आप आंगन क्या निगलम अलग के मानसिला के निश्चय शम अप्लाई चाहिए टा 
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ജനറൽ വാക്കൻസി എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേ ലെവൽ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ആണ് ത്രീ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ഡിപ്ലോമ വേണം ഈ പറയുന്ന സിനിമറ്റോഗ്രാഫി അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫുൾ ടൈം ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഒന്ന് ജനറൽ ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂ സിനാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ജനറൽ വേക്കൻസിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ അത് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ജനറൽ ഒന്ന് എസ് ടി ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് എത്ര പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോ അടുത്ത് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് കോഡ് ഇവിടെ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോസ്റ്റ് കോഡ് രണ്ടാണ് പിന്നെ മൂന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോസ്റ്റ് കോഡ് ഒന്നില്ല കേട്ടോ പോസ്റ്റ് കോഡ് രണ്ട് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോഡ് നാലാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോഡ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കോഡ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ജനറൽ വേക്കൻസിയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു വേക്കൻസി അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ മണ്ടന്മാരാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വേക്കൻസി എനിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വെറുതെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതാ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദൻ അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അഞ്ച് വേക്കൻസി അതിലുണ്ട് ജനറൽ രണ്ട് എസ് സി ഒന്ന് എസ് ടി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂസ് ഒന്ന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് അത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് എൻ്റെ പേ ലെവലിലൂടെ കൂടുതലും കൂടെ കാണാം അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തത് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് ഇതിൽ ജനറൽ ഒന്ന് എസ് സി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസി അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർ ഇതൊന്നും കേൾക്കില്ല ജനറൽ എന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒന്നും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ എന്നുള്ള വേക്കൻസിയിലേക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുതെന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ആണ് പറയുന്നത് അത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസിയിലേക്ക് ദൻ അടുത്ത് ഫിസിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ജനറൽ ഒന്ന് എസ് സി ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക്
अब इन क्वाफिकेशन पर कहना एस एस एल सी पास प्लस अद्लैं नाशनल ट्रेड सर्टिफिकट अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अब पता नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट कई इलेक् अप्ले ट्रेड कहने प्रत्येक मेन्शन अब ई टी ई अब नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट ऐसा ट्रेड आज कैमिकल अलग अटंड ऑपरेटर अलग इंसट्रमेंट मेकानिक अलग मेन्ट मेकानिक अलग लबोरटरी असिस्ट ई पर ऐसी ट्रेडिल ईटीओ अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट ऐसी अप्ले अब एस एस एल सी ओके एस एस एल सी एस एस एल सी प्लस ई टी आेड वेम इन अदल एस एस एल सी प्लस अंतरान एन ए सी नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट पर ट्रेड नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिक अप्लान याद एक्सपीरियंस वे अड़ता नमुक टेक्नीशन ते अड़ वेक कैमिकल पर पत् वेकसी पर सतीश धवन स्पे सेंटर इवे इन वरिद्ध का पी जी आर् यूनिट अब अल वे सपरेट वेकनसी अब जनरल आ वेकसी इन क्वाफिकेशन ना मिल पर सेम एस एस एल सी प्लस ई टी ई पर कैमिकल अब अटंड ऑपरेट इंसट्रमेंट मेकानिक मेन्ट मेकानिक लबोरटरी अट असिस्ट ई पर ट्रेड ई टी कई अप्ले ट्रेड नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट कंप्लिटी अप्ले ओके अब वे निर्बंध ई पर नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अप्ले ओके इन अड़ा इलेक्ट्रीशन आकन्सी जनरल मूं ओ बी सी रू इब्ल्यू सो ओके इंपर इलेक्ट्रीशन ट्रेड ई टी कई अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट ओके एस एस एल सी प्लस ई टी आई पर पता क्लास पास अदक्ट्रीशन ट्रेड में ई टी कई अप्ले इन अदा पता क्लास प्लस नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अप्ले ओके एन टी सी पर नाशनल ट्रेड सर्टिफिकट अब ऐसी सर्टिफिकट क्वाफिकेशन अप्ले दिन अड़ा इलेक्ट्रीशन रू वेक जनरल इडब्ल्यू सो ओके पता क्लास प्लस ई टी आई पर इलेक्ट्रीशन ट्रेड अलग अप्रेंटीशिपरा अप्ले इन अड़ता है टेक्नीशियन बी फिटर पद वेक जनरल एट ओ बी जी आर्न इडब्ल्यू एस मूं इन वेक अब जनरल वेक आप्ले या कम से चौदह इन पता क्लास फिट ट्रेड में ई टी कई एस एस एल सी प्लस ई टी अलग एस एस एल सी प्लस नाशनल अप्रेंटीशिप अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट फिट ट्रेड कई दिन अड़ा फिटर ई पर वेक सतीश धवा स्पे सेंटर ई पर फिट पी जी आर् यूनिट अब रू वेक अल्ले अप्ले जनरल इडब्ल्यू एस अगर अब इन योग्यता फिट ट्रेड ई टी कई अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट एस एस एल सी वेम अंतर अब मेषनिस्ट मूं वेक पद जनरल रू इडब्ल्यू एस इन पर मेषनिस्ट ई टी कई अलग ई पर नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट प्लस एस एस एल सी पास ओके दिन अड़ा है इलेक्ट्रोणिक मेकानिक पदमू वेक जनरल आर ओ बी सी अंज इडब्ल्यू एस ओके बाकी एस सी एस टी कैंडिडेट जनरल वेक अप्ले अब इन एस एस एल सी कई प्लस ई पर इलेक्ट्रोणिक मेकानिकल पास अप्ले नाशनल ट्रेड सर्टिफिकट अलग पर नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अप्ले ओके इन डीसल मेकानिक मूं वेक जनरल रू ओ बी सी पर डीसल मेकानिकल ई पर अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अप्ले इन अदाई टी कई अप्ले एस एस एल सी पाड़े वेम ओके एस एस एल सी एल कोम पास प्लस अंत डीसल मेकानिकल ई टी कई अप्ले इन अलग एन ए सी नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिक अप्ले दिन इंसट्रमेंट मेकानिक और वेक जनरल आर्वेल अप्ले इंसट्रमेंट मेकानिकल ई टी कई अप्ले अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिक अप्ले एस एस एल सी पास दिन अड़ा है प्लबर रू वेक जनरल ओ बी सी प्लब ट्रेड में ई टी कई अप्ले नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट कई अप्ले दिन पंप ऑपरेट कम मेकानिक वेक जनरल मूं ओ बी सी मूं एस टी ओके पंप ऑपरेट कम मेकानिक ट्रेड में अप्ले नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिकट अप्ले ओके दिन अड़ा है डीसल मेकानिक वित् एच वि डी लाइसें अब हेवी वेहिक्ल ड्रैविंग लाइसें वे मूं वेक जनरल रू ओ बी सी ओके ना एस एस एल सी पास प्लस ई पर डीसल मेकानिक ट्रेड ई टी पास अलग नाशनल अप्रेंटीशिप सर्टिफिका अदपमें वालीडाइट हेवी वेहिक्ल ड्रैविंग लाइसेंस प्रत्येक श्रद्धि 
ദെൻ അടുത്തത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഒരു വാക്കൻസിയാണ് ജനറൽ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തത് സിവിലാണ് രണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ജനറൽ ഒന്ന് ഒ ബി സി ഒന്ന് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ജനറൽ വേക്കൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവില് നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനടുത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ഒരു വേക്കൻസി ജനറൽ ഒന്നാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ഐ ടി ഐ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ മെക്കാനിക്കലിൽ നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് പോസ്റ്റ് കൂടി ഇരുപത്തി ആറാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ഓരോ പോസ്റ്റ് കോഡ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒഡീഷയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പോസ്റ്റ് കോഡ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലൻ്റ് കോംപ്ലക്സിലേക്കായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത ബാക്കി എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഈ പറയുന്ന ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കോഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേ അലവൻസും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാം ടു ടു സിക്സ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സെവൻ ടു നയൻ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ദെൻ പോസ്റ്റ് കോഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് പെർ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എച്ച് ആർ എ അതുപോലെ ടി എ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഡേഴ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് പെർ മന്ത് നമുക്ക് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏജ് കണക്കാക്കുന്ന തീയതി പതിനാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കഴിയാനും പാടില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിളിൽ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഡേറ്റും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായെന്ന് കറക്റ്റ് കാണും ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ടു പോസ്റ്റ് കോഡ് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് ടു ഇരുപത്തി ആറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ ബി അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് രൂപ പെർ മന്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ടി എ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അലവൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുക എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ റിസർവ്ഡ് പോ വേക്കൻസിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചില പോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ ഇവിടെ ഒ ബി സിക്ക് അഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഈ ഒ ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ജനറൽ വേക്കൻസി ആയുള്ള ആറ് ആറ് വേക്കൻസിയിലേക്ക്
പക്ഷെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഏത് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും അതായത് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യൂ സി ഏത് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ ഫീ അടയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ അവിടെ അടയ്ക്കണം ഓക്കെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ഒക്കെ പാടായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് തരും ഓക്കെ റീഫണ്ട് ആകും അത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും അവർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പൈസ അവിടെ പിടിച്ചു നോക്കും അവർ ഈ റീഫണ്ട് തരില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് റീഫണ്ട് തരും എത്ര രൂപ റീഫണ്ട് തരാം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി എക്സ് സർവീസ് മാൻ അതുപോലെ തന്നെ വിമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും റീഫണ്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകും വേണം എക്സാമിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പൈസയും റീഫണ്ട് കിട്ടില്ല പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാത്ത മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ജനറൽ ഈ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ ആ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കുന്നോ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കൂടെ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് നിശ്ചിത തുക റീഫണ്ട് തരും അത് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക റീഫണ്ട് നൽകുക അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അവർ ഇത് പിടിക്കും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സ് സർവീസ് മാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഫീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും എന്ത് ചെയ്യും റീഫണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് കോഡ് ഇലവൻ ടു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നൂറ് രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ഫീ അടയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് റീഫണ്ടും തരും ആ റീഫണ്ട് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സ് സർവീസ് മാനൊക്കെ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും തിരികെ കൊടുക്കും ബാങ്ക് വഴി ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ് രൂപ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നാനൂറ് രൂപ എന്തെങ്കിലും റീഫണ്ട് നൽകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാം എഴുതിയാലേ നമുക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് പിടിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ കാരണം അവർ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ചാർജ് അവർ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കാരണം നമുക്കുള്ള എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് നഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സി ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പി എസ് സി ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സാം എന്താണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പോകണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് അതിന് എന്താണ് തുല്യമായിട്ട് ഇവർ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റീഫണ്ട് നൽകും പോയിട്ടില്ലേ നമുക്കത് റീഫണ്ട് കിട്ടൂല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ട
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റിലേക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് എൺപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കും ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ശരിയ ഉത്തരം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ക്വാളിഫൈ നേച്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിശ്ചിത ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ നേടി അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അപ്പോൾ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എൺപതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് നേടിയാൽ ഈ പറയുന്ന ആ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയുള്ള സ്കിൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ വാങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസർവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇപ്പം പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് ആർക്കാണ് ഉള്ളത് അവരെ ആയിരിക്കും ഫൈനലി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതാക്കരുത് മാക്സിമം മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം ഓക്കെ ദെൻ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അൻപതിൽ നൂറിൽ അൻപത് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി ദെൻ പറയുന്ന റിസർവ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് പടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം വെച്ചിട്ടും കോഴിക്കോടുമാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സാം സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിനാറ് ഇരുപത്താറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇമെയിൽ വഴി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ കൊടുക്കുക മെയിൽ ഐ വഴി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അറിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയിക്കും ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ നോക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ പോസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനാവശ്യമായുള്ള ഫീയും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഫീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടയ്ക്കണം ദെൻ ഒക്കെ നമുക്ക് റീഫണ്ട് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ലഭിക്കും കാരണം എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് നാലാണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് പതിനാറ് അഞ്ചാണ് ദെൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന തീയതി പതിനേഴ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒ ബി സിൻ്റെ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതേ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പലർക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ കോപ്പി മതി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ കോപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാകും അങ്ങനെ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കാൻഡിഡേറ്റ് റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതേ സെയിം ഫോർമാറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോയാൽ മതി അവിടുന്ന് താലൂക്കിലൊക്കെ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എന്നുവെച്ചാൽ അവർ റെഡിയാക്കി തരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ വീണ്ടും നമ്മൾ സെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ വീണ്ടും ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ക്യാപ്ച അടിച്ച് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു അപ്പം മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്താൽ കേട്ടോ അതൊന്നും എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്കൊന്നും അടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാപ്ച കൂടെ അടിച്ച് ഞാനിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും അതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും എന്തായാലും ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ആദ്യം മെയിൽ ഐ ഡിയിലത്തെ ഒ ടി പി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലത്തെ ഒ ടി പി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒ ടി പി ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ മാനുവലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ പാസ്വേഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒരു ബാക്കിയുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിനിമം ആ കണ്ടീഷനിലുള്ള പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം ജോയിൻ ഈ പറയുന്ന എസ് ഡി എസ് സി അതായത് സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ ആണ് ഓക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏത് പോസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെ നേരെയും അപ്ലൈ എന്നുള്ള ആ കോളത്തിൽ ലോഗിൻ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വേക്കൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസേർവ്ഡ് വേക്കൻസികൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഐ ടി ഐ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് കോഡ് പതിനെട്ടാമതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻ ബി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം ഇതിൽ ഞാൻ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ജിയോ സിയാൽ എജു ലാൻഡ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഇതാണ് എജുൽ എജു ലാൻഡ് അത് കൊടുത്തു ദെൻ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഞാൻ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് അടിച്ച പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്യാപ്ച കോഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ലോഗിൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോയാൽ
ദെൻ നമ്മൾ മാരീഡ് ആണോ അൺമാരീഡ് ആണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൺമാരീഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നത് കോറസ്പോണ്ടൻസ് അഡ്രസ്സും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സിറ്റി കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക പിൻ കോഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണോ വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക ദെൻ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് ബ്ലൈൻഡ്നസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇനി ഇവിടെ എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക ദെൻ എക്സ് സർവീസ് എസ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കൊള്ളാണിത് ഓക്കെ എക്സ് സർവീസ് മാനെ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എക്സ് സർവീസ് മാനെ കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഈ ഒരു കോളങ്ങളൊക്കെ ആക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കൂടാൻ കാണാം ജന കാറ്റഗറി കൊടുത്തു ദെൻ അത് അഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന ശേഷം സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമല്ല ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്നീഷ്യനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടി ആണ് അതിൻ്റെ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് ട്രേഡിൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ അപ്രൻറ്റീഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മന്ത് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മാസമാണ് നമ്മൾ പാസ്സായത് മാസം കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ മെയ് ഇയർ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഐ ടി ഐയുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ പാസ്സായി അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണോ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാസ് ആണെങ്കിൽ പാസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഗോൾഡ് മെഡൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ ബോർഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നെയിം ഓഫ് യൂ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് എൻ സി വി ടി ആണോ ഏതാണ് കൗൺസിൽ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഐ ടി ഐ ആണോ ഇനി രണ്ട് വർഷത്താണോ ഏതാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ മാർക്ക് ടൈപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി പി എ അതായത് ഗ്രേഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി ജി പി എ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മാർക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമുക്ക് നേടിയ മാർക്ക്
ഞാനിവിടെ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബോർഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിട്ടാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം എന്താണ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഏതാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് പോകും വേണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫ്രം ടു ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നോ കൊടുത്താൽ നമ്മളതൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്രൗസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ വന്നു സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് സിഗ്നേച്ചർ ഇതുപോലെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്നല്ല നോക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് കോഡ് പതിനെട്ടാണ് ടെക്നീഷ്യൻ ബി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക് ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുക തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രീവിയസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കത് കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മേക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അടിക്കേണ്ടത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അഞ്ഞൂറ് അടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേ എന്നുള്ള എനേബിൾ ആയി വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ പേയ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പിന്നെ പോവുക ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു പി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യു പി ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ യു പി ഒക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കറക്റ്റ് വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും യു പി ഐ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു ശരാശരി മാർക്ക് അറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്കിൻ്റെ താഴെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ബട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റെക്കമെൻഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ലോഡായി വരുന്നു ഉള്ളിട്ട പേജ് ഇവിടെ കാണാം എസ് എസ് എൽ സി ഗ്രേഡ് ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ഗ്രേഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാം ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ബട്ടൺ നോക്കിയത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഹോം പേജ് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വാച്ച് ഓൺ യൂട്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്കിൻ്റെ ശരാശരി മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ ഭവനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും സ്കോർ കാർഡ് ലഭിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല എക്സാമിനും നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങളത് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരാശരി മാർക്കേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് മാർക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് കണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ